在这样的大环境下，很多人会感觉到孤单、焦虑和自卑，他们这样的情绪无法排解，长此以往，他们的心理健康就会受到很大的影响。所以我在想，如果有一款游戏能够解决在生活圈封闭的难题，让大家不仅在线上，在线下也能成为朋友，这样就好了。一成，你觉得这个 idea 怎么样？想法不错，但是如何打通线上与线下之间的壁垒，才是这个核心玩法的关键。我有了一些初步的想法，但是还没有完善。那就好好完善，之后提交一份完整的创意策划书给我。这不自愿的吗？怎么，大腿当鼓了？没有啊，我只是觉得策划书这种东西应该由策划部的专业人士来做，我怕我做不好。不要紧。公司既然是面向全体职员征集创意，那么看重的就不是策划书的专业性，而是对核心玩法独特的创意和想法。一个优秀的程序员，要同时具备产品思维跟策划能力。况且，你不是号称什么问题都可以解决吗？那好，我做。不过我有一个条件。什么条件？如果我的创意想法真能被公司采纳的话，我希望由我来做游戏主唱。你还真的是初生牛犊不怕虎啊！刚刚毕业就想一步登天，你知道要做一个游戏的主唱，要积累多少经验，担多大的责任吗？我知道，所以我想挑战一下，想试试。如果我做不好的话，你可以随时把我换掉。好，那我就拭目以待。李总，辛苦了，没事儿。满姐，你工作再忙也不能忘了吃饭，是不是？要不要给你请一个钟点工啊，照顾你一日三餐？不用了。哎，艾米，嗯，你帮我订一张后天回去的机票。总部要你回去开会了吗？不是，还有这里的房子也帮我退了。那这就不管了，咱们易成科技的考察期还没结束呢。啊、嗯，我已经全部交给了刘代表，我相信他可以处理好的。怎么了，曼姐？你是为了江易成回来的，你是知道的。我忘了告诉你，他已经结婚了。结婚？和那个程序员？怎么可能？是，我也很意外，不过是他亲口承认的。他不会是骗你的吧？以我对他的了解，是不会在这种事情上跟我开玩笑的。可是这几年你为了回来，是有多辛苦到达现在这个位置？你自己心里是清楚的吧？你就这么放弃了？是啊，我为了光明正大的站在他身边。这三年来，我真的除了工作就是工作。你知道吗？我连生病了我都不会休息一天的。他们都觉得我是工作狂，不知道累。可是，一成，真的就是我的人生方向。所以现在，我也不知道该怎么办。最傻的是，我以为他三年不恋爱，是一直在等我；我以为他公司不招女程序员，是因为放不下我。结果现在我才知道，我以为的，真的就是我以为。曼姐。我觉得这事儿不对劲儿。你仔细回想一下，上次看到江一成和那个程序员在一起的时候，他们公司的人是不是也很惊讶？他们好像确实不知道他们是情侣。对啊，他们公司又没有不允许办公室恋情，那他们为什么要隐婚呢？一成的确不是这种藏着掖着的人。
，所以这件事情就很蹊跷。你也跟我说过，他们两个认识的时间不久，那就这么突然闪婚了。你说的有道理。我会去确认一下这件事情。嗯小鹿，哎，哎呀，这下知道问题出在哪儿了。我这身上啊，舒服多了。接下来只要 debug 就行，这可是你的强项。哈，这次这件事儿多亏了你了。今天晚上我请吃饭，千万别拒绝。那我可以点菜吗？必须的呀。<笑>走吧，陆林。哎，江总，你不是早下班了吗？怎么还没走啊？你是不是忘了什么事儿啊？哎，你和江总是不是有约啊？没有啊。你现在的记忆球红的发亮。我真不记得我忘了什么。你忘了你刚刚接下了重要的任务吗？时间紧，任务重，必须争分夺秒。我这个没有忘，我会抓紧时间的。抓紧时间去吃饭吗？呃，那个小鹿，要不咱们吃饭的事儿，咱们改天再约。那个江总，我先走了啊。雷哥，哎，这个车是你的呀？对啊，怎么了？你们最近走得很近啊！哎呦，江总，你可千万别误会，呃，最近我身体不太舒服，小鹿纯粹是出于同事的情谊陪我去医院看病呢。你生病了？哎、呃，身体的软件出了点问题，调整一下，重新装个系统就好了。嗯，那你早点回去休息啊。啊好。江总，您放心，我不会因为身体影响工作的。嗯，好，那您先忙。嗯、你是跟雷哥去看电影了？大黄多买了两张电影票，不去浪费了。后来雷哥身体不舒服，我就送他去医院了，所以回家晚了。那你怎么不早说呀？你也没给我说话的机会啊！你，你啰里吧嗦没有重点，我当然。总之，你如果策划书也做成这样的话，小心我给你打过去重做。知道了，上车。